¿Cuántas veces por semana debes de entrenar un músculo para tener mejores resultados? ¿Una, dos, tres, cuarenta y siete? Quédate, porque hoy lo vas a descubrir. La duda que ha puesto Eduardo Arango en los comentarios ¡Dino! Eduardo Arango nos pregunta Gil, Dios, perro deus del fitness ¿Cuántas veces a la semana debo de entrenar cada grupo muscular si estoy en superávit calórico? Estuve entrenando dos veces por semana cada grupo muscular, pero... Me obliga a ir al gimnasio de lunes a domingo Y me fatiga mucho Ahora entreno solo una vez por semana Cada grupo muscular de lunes a viernes Con un entrenamiento de fuerza y progresivo ¿Cuál es la frecuencia idónea? Querido Eduardo, monstruo, astro, fenómeno, genio, ídolo, patriarca Puto, frecuencia del fitness Déjame decirte una cosa esto Yo he pregonado durante muchos videos en, en mi canal de YouTube Que soy partidario de los entrenamientos de bajo volumen En lo personal Creo que quienes somos atletas naturales Nos beneficiamos mucho más De entrenamientos bajos en volumen Es decir La mayoría de nosotros está acostumbrado A leer en revistas A ir a gimnasios A escuchar de expertos Que te van a obligar A realizar 4, 5 o 6 ejercicios Para un solo grupo muscular Haciendo super series, circuitos, triseries, mamá series, tu abueli series. Y cada vez le ponen un pinche prefijo antes al series. Te le maman, de verdad, te le ponen puñe ferries y, y tu abuelito ferries. Y no, 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 no. Es una locura, cabrón. Tendrías que empeñar tu vida para ir al gimnasio y terminar todas las series y todos los ejercicios que te asignan. Yo estoy hablando de personas que buscan un cuerpo desarrollado, bonito, estético y definido. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo pregono en mi canal Y la gran mayoría de personas que lo ven Que ven mi canal Son personas que comulgan Con lo que yo pregono La mayoría de personas que ven mi canal Son personas que buscan Tener un cuerpo estético bonito güey, Pero manteniendo Un estilo de vida chingón Y ahí radica lo mejor de todo ¿Qué es? Definamos estilo de vida chingón Estilo de vida chingón es aquella persona que tiene la posibilidad de adaptar el fitness a su vida, que el fitness no te controla. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes la posibilidad de comer una, dos, tres, cuatro, treinta y siete mil veces al día. Tú decides, no importan las horas, tienes libertad absoluta, puedes acomodar tus entrenamientos a la frecuencia que tú quieras por semana. Puedes salir a los restaurantes con tus amigos, puedes ir al cine con tu novia y durante esos, esos acontecimientos poder comer lo que tú quieres. Eso define una vida chingona, una vida sin restricciones. Alguien que busque un cuerpo estético y natural, en mi percepción, se beneficia mucho más de un volumen de entrenamiento bajo. En lo personal, y quienes son asesorados podrán eh, dar fe de lo que digo, que al principio comulgo con una frecuencia uno por semana. Y si bien hay miles de personas que te van a decir que los estudios científicos, ah, porque hoy en día les mama respaldar toda la pinche ciencia. Todo, güey. Pero se les olvida una cosa, güey. ¿De dónde proviene la ciencia? De lo práctico. Mi tema práctico, güey. Y mi prueba y error es enorme, güey. Es enorme. Y lo digo sin ningún atisbo de vanidad. Lo digo de verdad. ¿sí? Métete a mis redes sociales, güey. Y las personas que giro, no lo digo por, por eh, engrandecerme o enaltecerme, no, no, no. Es cierto lo que estoy diciendo. Veo un putazo de cuerpos y todos los días coloco transformaciones. Todos los perros días. Entonces, al trabajar 100% con atletas naturales y hacer una prueba de rock con un índice muy alto, 
Puedo decirte un millón de veces que se benefician mucho más en un comienzo de una frecuencia 1 Aunque te diga que la ciencia te dice que es mucho mejor entrar dos músculos por semana Todo depende en cómo, estructu cómo estructures tu entrenamiento Y si pones en los comentarios Este no sabe de lo que habla, está comprobado con la ciencia que bla, 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 Lo que quieras poner, me la pelas puto Me la pelas 10 veces ¿Sabes por qué me la pelas? Porque cuando los resultados están ¿Cómo refutas eso? ¿Cómo lo refutas, güey? O sea, tú me puedes decir, no, está mal. Ah, bueno, pues es que aquí están los resultados, compadre. Mira, más de 15.500 cuerpos. Ahí están en mis redes sociales todo. Refútalo. Refútalo. No es que no me guste entrenar una frecuencia 2. Al contrario, güey. Justo ahora lo hago. Justo ahora lo hago. Pero bien estructurada. Inclusive podrías tener una frecuencia 3. Eh, muchas veces he hecho hasta frecuencia 3 o 4, güey. Muchas veces, cabrón, y me beneficio de ello, pero bien planeado, bien estructurado. Al comienzo, apóyate de una frecuencia 1. Me gusta primero trabajar en una estructura muscular sólida, buscar ganar fuerza, porque eh, al, al principio que comienzan conmigo, me comienzan diciéndome, güey, pero yo estoy acostumbrado a trabajar dos veces por semana o tres veces por semana cada músculo. Sí, y mi respuesta es siempre la misma. Sí, güey, qué bueno, pero si lo que has hecho... Lo que has hecho tiempo atrás No te ha dado el cuerpo que quieres, güey ¿Por qué tendrías que seguir haciéndolo? Es, es pendejo ¿Sí? Es como si andas con tu novia, güey Tu novia te engaña Y luego viene y dice Ya voy a cambiar, ya voy a cambiar Y chingada, ya voy a cambiar Y al día siguiente te vuelve a engañar Y tú, chingada madre, quiero perdonarla Es que es buena la chava Tiene, tiene buenos valores No, puñetas, ya te engañó Ya te engañó dos veces, ya Sí, pero se vale equivocarse en la vida Cállate que no, entiende, güey O sea, no, cabrón Voy a tener una frecuencia 1, güey Con un volumen bajo de entrenamiento Y a partir de ahí irás progresando, güey Comienza con un volumen bajo y a partir de ahí irás progresando Ahora, no es sostenible ir al gimnasio, güey De lunes a domingo No mames, güey Hay uno de mis videos que dice No vayas al pinche gimnasio los domingos no, no vayas, a menos de que tengas que reponer una sesión de entre semana que no hiciste, güey Inclusive ni los sábados, wey, ni los pinches sábados Solamente en una etapa de mi programa Coloco seis días por semana, siempre y cuando la persona pueda Si no, le eliminamos esa sesión, güey, porque no es del todo necesaria Pero no vayas ni sábados ni domingos al gimnasio, güey A menos que tú, eh, por, por temas de trabajo, no puedas ir entre semana y la recuperas sábado y domingo Es válido, adelante pero si no, cabrón, no, 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 no Se trata que esa mamada que se llama fitness Sea parte de mi vida, no yo parte de la vida de él Ojo, que no se entienda con esto Que no te va a costar trabajo Te va a costar y un putazo de trabajo Porque hay alguien que una vez una chava me escribió Que era mensura, Gil, es que no es tan fácil como dices, güey O sea, tengo que poner empeño para, para llegar a este pedo Al cuerpo que quiero Ah, en serio Ay, no, qué bueno que me dijiste, güey, no sabía Pues claro que te va a costar, por supuesto, güey Ah, pues o sea, las personas Ahí estas personas creen que van a llegar al gimnasio Y se van a ver dos horas al pinche espejo Oye, mamá, no, ya estoy listo, vamos No, te va a costar, cabrón Te va a costar, pero No vas a sacrificar tu estilo de vida, güey Creo yo que te vas a beneficiar mucho más Al menos en un comienzo Después buscarás A lo mejor una frecuencia 2, güey Periodizando tu entrenamiento Y con una estructura inteligente Espero Querido Eduardo, haber sido claro con esta respuesta, hermano. Te mando un abrazo. ¡Pum! Les amo, perro. Ya lo saben que si quieren una historia personalizada o oh, quieren llevar su cuerpo a un gran nivel, les invito. Soy yo de otra vez. Mucho cafecito. Ah, a que me envíen un correo a info.cuerposdecampeones.com o bien que visites mi página web www.cuerposdecampeones.com. ¿Y tú? ¿Eres del montón? Oh. Eres un campeón. Gigaza para Carlos Gambetti.